हेलो गाइज वेलकम बैक टू पीसी वाले यूट्यूब चैनल एंड ये कोई नॉर्मल वीडियो नहीं है ये बिल्कुल भी नॉर्मल वीडियो नहीं है ये एक पीसी बिल्ड वीडियो है बट ये एक नॉर्मल पीसी बिल्ड वीडियो नहीं है क्यों नहीं है बिकॉज नॉर्मल पीसी बिल्ड वीडियो जो होती है उसके अंदर हम कैबिनेट्स और जो पी बिल्ड होता है वो काफ़ी बड़ा होता है ये वीडियो है खास स्मॉल फॉर्म फैक्टर के बिल्ड्स के ऊपर या फिर मैं इसके अंदर तुमको बताऊंगा स्मॉल फॉर्म फैक्टर का बिल्ड कि तुम कैसे कर सकते हो और कौन से कंपोनेंट्स तुम्हें यूज करने चाहिए कई लोगों को बड़ी चीजें पसंद नहीं होती हैं स्मॉल फॉर्म फैक्टर का भी अपना रोल है तुम एक छोटा सा प्यारा सा छोटा सा एक मतलब एक क्यूट सा केस बना सकते हो मतलब बना नहीं सकते तुम केस के अंदर पीसी बिल्ड कर सकते हो छोटा सा क्यूट है जिसको जो कि पोर्टेबल होगा ना केवल वो पोर्टेबल होगा वो छोटा होगा लेकिन उसके अंदर पावर वो बड़े वाले केस जितनी होगी एंड तुम स्पेस लिमिटेड हो तुम्हें पोर्टेबिलिटी चाहिए तुम्हें लुक्स अच्छे चाहिए क्योंकि हमेशा बड़ी चीजें लुक्स अच्छा नहीं देती तो मे भी तुमको स्मॉल फॉर्म फैक्टर का जो है वो लुक उसके एस्थेटिक्स वगैरह जो है वो पसंद आए बट अगेन स्मॉल फॉर्म फैक्टर नाम से स्मॉल है इसका मतलब ये नहीं कि ये सस्ता पड़ेगा उल्टा जो तुम्हारे बड़े कैबिनेट होते हैं वो सस्ते पड़ते हैं कंपेयर टू स्मॉल फॉर फैक्टर के पीसी बिल्ली क्योंकि उसके अंदर तुम्हें वियर्ड चीजें करनी पड़ती है स्मॉल फॉर फैक्टर में बट अगेन यहाँ पे हमको ज्यादा ही स्मॉल फॉर फैक्टर पर नहीं जाएंगे हम लोग नॉर्मल रहेंगे तो यहाँ पे जो है हम लोग कॉम्पोनेट जो मैं यूज करने वाला हूँ मैं किसी भी तरीके से तुमको रिकमेंड नहीं करूंगा कि तुम इन ही कॉम्पोनेट्स को बाय करो ठीक है आ, ये काइंड ऑफ वीडियो है तुम्हें गाइडेंस देने के लिए नॉट कि तुम जो है वो सेम कंपोनेंट जो मैं यूज कर रहा हूँ वो यूज करो ठीक है क्योंकि मैंने इसके अंदर बहुत वियर्ड कंपोनेंट्स यूज करे हैं जो कि तुम्हें आगे वीडियो में पता चलेगा ना तो जब बात हो ही रही है स्मॉल फॉर्म फैक्टर के केसेस की तो एक छोटा सा मैसेज हमारे स्पॉन्सर्स की तरफ से क्या आप परेशान हो चुके हो अपनी एक्जिस्टिंग रैम स्टिक से जो कि ना ढंग से ओवर होती है ना जिनके अंदर ढंग की आर है सो घर लेके आओ सबसे प्रीमियम रैम स्टिक स्कॉर सिर की डोमिनेटर प्लेटिनम आर इसके अंदर आपको मिलेगी सिलेक्टेड आईसी फॉर बेस्ट ओवर एक्सपीरियंस टेन लेयर पीसी एंड हैवी हीट सिंक्स फॉर हीट डेसिपेशन एंड यहाँ पे बाकी रैम स्टिक्स में आपको मिलती है नॉर्मल आरजीबी एलईडीज लेकिन कॉर्सर एंड डोमिनेटर्स के अंदर आपको देता है कैपिलेक्स एलईडीज जो कि नॉर्मल आरजीबी एलईडीज से काफी ब्राइट और ब्यूटीफुल है जो कि आपको देती है 50 मोर एफ पी एस सो आज ही अपने प्रीमियम बिल्ड के लिए खरीदो प्रीमियम रैम स्टिक्स कॉर्स एड डोमिनेटर प्लेटिनम लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन नाउ सीपीओ हम यहाँ पे बहुत सब लोगों का फेवरेट यूज कर रहे हैं राइजन फाइव थर्ट सिक्स हंड्रेड ज्यादा कुछ हाई फाइव सीपी वगैरह मैं यहाँ पे यूज नहीं कर रहा हूँ नॉर्मल आई टी एक्स केस है नॉर्मल ज्यादा लोग थर्टी सिक्स हंड्रेड से खुश हो जाएंगे अच्छा सीपीयू है लगाने को तुम जो है वो आगे जो मैं कॉम्पोनेट बताऊंगा उनके साथ तुम जो लगाने को राइजन सेवन लगा सकते हो और लगाने को राइजन नाइन लगा सकते हो बट मैं राइजन फाइव के साथ जा रहा हूँ बिकॉज मेरे पास एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है अगर बाय करना है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से बाय कर सकते हो ना स्पेशल चीज है आज की जो है वो है मदरबोर्ड मदरबोर्ड यहाँ पे क्यों स्पेशल क्योंकि ये है असूस का बी फाइव फिफ्टी आई स्ट्रिक्स नाउ ये एक मिनी आई टी एक्स मदरबोर्ड है मिनी आई टी एक्स मदरबोर्ड का मतलब ये है कि छोटा मदरबोर्ड है एंड ये हमारे इस बिल्ड के लिए परफेक्ट है ना ये मदरबोर्ड क्योंकि बी फाइव फिफ्टी चिपसेट पर बेस्ड है तो ना केवल ये अभी के सीपी बल्कि अगर फोर्थ सीरीज के सीपीयू में तुम लोग को अपग्रेड करना है तो तुम इसके अंदर वो अपग्रेड कर सकते हो अपना अपग्रेड करना इसके लिए आसान भी है क्योंकि इसके अंदर तुम्हें बायोस फ्लैश बैक जैसे बटन देखने को मिल जाते हैं जिनसे तुम बिना सीपीयू बिना कुछ करे जो है वो बायोस जो है वो फ्लैश कर सकते हो काफी जो है फंक्शनैलिटी अच्छी है नाव बहुत सारे लोगों के इश्यूज होते हैं कि ये छोटा सा मदरबोर्ड है इसके अंदर दो ही रैम स्लॉट हैं मेरे को इशू आ जाएंगे ऐसा हो जाएंगे वैसा हो जाएगा कुछ नहीं है ऐसा तुम्हें भले ही ग्राफिक कार्ड का एक स्लॉट मिल रहा है बस वो एक नेगेटिव पॉइंट है बट तुम लोग ग्राफिक कार्ड के अलावा सिस्टम में मुझे नहीं लगता मेजोरिटी लोग जो है वो ग्राफिक कार्ड के अलावा कुछ और लगाएंगे सिस्टम में ठीक है तो ये जो है वो इनसेन इनसेन मदरबोर्ड है क्योंकि इसके अंदर पहली बात हो तो तुम्हें एट प्लस टू फेज की भी आर मिलती है और वो जो एट फेज है वो ट्विन एट फेज है ट्विन एट फेज मतलब कि काइंड ऑफ वो एक जाइंट फोर फेज है उसका कि ये मतलब है कि इसके अंदर जो है वो पर फेज डबल कंपोनेंट अगर इसी कंपोनेंट के साथ जो है वो एक और नॉर्मल वी बनाई जाती तो उसके मुकाबले ये पर फेज डबल अमाउंट ऑफ करंट कैरी कर सकता है ठीक है सो समझ जाओ अच्छा है हिंदी में बोलूं अच्छा है ना क्योंकि मदरबोर्ड छोटा है तो इसके अंदर तुम्हें वीआरएम फैन भी देखने को मिल जाता है जो तभी टर्न ऑन होगा जब तुम्हारी वीआरएम ज्यादा ही हॉट हो जाएंगे तो तुम्हें वीआरएम की कूलिंग की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है वीआरएम स्ट्रॉग है असूस का मदरबोर्ड है भाई तो उसके बाद भी अगर तुम्हें सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता इसमें तो जो लोग सोच रहे हैं ना कि दो रैम स्लॉट है उनको मैं बता दू की दो रैम स्लॉट में रैम ज्यादा खतरनाक ओवर होती है कम्पेयर टू फोर रैम स्लॉट तो अगर तुम ओवर के फैन हो या तुम फ्यूचर में कोई एपी एपी लगाने वाले हो या कुछ और तुम इसके अंदर ट्विकि
सपोर्ट नहीं है देन तुम लोग यूज कर सकते हो असूस का ए आई नॉइस कैंसिलेशन फीचर जो कि जो है वो तुम अपने नॉर्मल कोई भी तुम्हारे पास यू एस बी या थ्री पॉइंट फाइव एम एम या फिर ब्लूटूथ वाला कोई भी हेडफोन और माइक है तुम उसके साथ जो है वो असूस का ये ए आई नॉइस कैंसिलेशन सॉफ्टवेयर जो है वो यूज कर सकते हो सो अगर है तो देन ट्राई करने में कोई बुराई नहीं है सो ये तो हो गया अपना इंपॉर्टेंट मदर बोर्ड नाव अब बढ़ते हैं अपने और कॉम्पोनेट्स की तरफ नाव यहाँ पे मैं यूज कर रहा हूँ एक नॉर्मल सेटा एस एस डी आप किसी भी ब्रांड की यूज कर सकते हो मेरे पास गीगा की एक्स्ट्रा पड़ी हुई है तो मैं गीगा की यूज कर रहा हूँ सेटा एस के अलावा जो है वो तुम लोग एन की तरफ भी जा सकते हो असू उसके मदर में तुम्हें आगे पीछे जो है वो दो एम डॉट स्लॉट्स मिल जाएंगे इवन ये पी सी सपोर्टेड है नाव बढ़ते हैं अपनी रैम स्टिक्स की तरफ तो मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ सोलह जी की दो स्टिक्स थर्टी टू गीगा बाइट्स मोर देन है चाहे तुम एडिटिंग के लिए सिस्टम को यूज करने वाले हो तुम चाहे इसको यूज करने वाले हो गेमिंग के लिए थर्टी टू जीबी की अपनी वही स्पॉन्सर्स वाली कॉर्स है डोमिनेटर प्लेटिनम आर जीबी अगर तुमने आज तक प्रीमियम रैम सिक्स नहीं देखी तुमने आज तक प्रीमियम रैम यूज नहीं करी तुमने आज तक महंगी खतरनाक रैम यूज नहीं करी देन कॉर्स से डोमिनेटर प्लेटिनम का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा जाके खरीद सकते हो बेहतरीन रैम स्टिक्स और रैम्स में जो किंग होता है ना डोमिनेटर प्लेटिनम नाम में देखो कितना वजन है और ये एक्चुअली में काफी हैवी रैम स्टिक्स है सो जब नाम में इतना वजन है नाम इतना कूल है तो रैम स्टिक्स भी कूल होनी चाहिए और ये कूल है लिटरली कूल है मतलब टेम्परेचर वाइज भी कूल है और दिखने वाले वाला जो कूल होता है वो भी कूल है सो सब कुछ मिलेगा तुम्हें इसके अंदर ना रैम अपनी हो गई ना ग्राफिक कार्ड मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ सिक्सटीन सिक्सटी नॉर्मल मैं कोई हाईफाई ग्राफिक कार्ड यूज नहीं कर रहा ना अब आप बोलोगे भाई तू सिक्सटीन सिक्सटी जैसा मिड रेंज कार्ड क्यों यूज कर रहा है मैं यहाँ पे इसलिए यूज कर रहा हूँ बिकॉज मेरे पास ये एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है एंड मेरे पास कुछ ट्रिपल फैन वाले कार्ड भी रखे हुए हैं बड़े बड़े जिनके अंदर ट्रिपल फैन तीन साइज के बट अगेन जो हम केस यूज करने वाले हैं उसके साथ जो है वो ट्रिपल फैन वाले जो बड़े बड़े मॉन्स्ट्रस कार्ड होते हैं वो जो है वो थोड़ा बड़े लगेंगे या फिर क्या पता उनमें कंपेटेबिलिटी इशू हो तो मैं अभी यहाँ पे छोटा सा जो कार्ड पड़ा हुआ है मैं उसको यूज कर रहा हूँ मेरे पास सिक्सटी एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है तो गैलेक्स का मैं यहाँ पे सिक्सटी सिक्सटी यूज कर रहा हूँ जैसे कि मैंने बोला जो कॉम्पोनेट्स मैं यूज कर रहा हूँ जरूरी नहीं कि आप वो कॉम्पोनेट्स यूज करो आप चाहो तो ग्राफिक कार्ड की जगह ट्वेंटी सिक्सटी लगा लो जो आपके लिए अच्छा रहे या फिर कुछ और ठीक है तो मैं यहाँ पे अपने एक्स्ट्रा कॉम्पोनेट्स यूज कर रहा हूँ ना बात करते हैं कैबिनेट्स की ना कैबिनेट इंपॉर्टेंट है कैबिनेट में यहाँ पे यूज कर रहा हूँ कॉर्सर का क्रिस्टल टू ये एक काफी अच्छा कैबिनेट है ये न केवल बल्कि आई बल्कि इसके अंदर तुम माइक्रो ए टी भी लगा सकते हो बट मैं अंदर ITX लगा रहा स्मॉल फॉर फैक्टर कैबिनेट है डुअल चेम्बर डिजाइन वाला है मतलब कि जो तुम्हारा वो पावर सप्लाई वाला सेक्शन होता है ना नीचे पे वो उन्होंने कट करके एक दूसरे चेंबर में लगा दिया मतलब साइड में तुम्हें एक दूसरे चेंबर दिख रहा है ना उसके बगल में और तुम साइज देख सकते हो उसका मेरा एक डुअल फैन वाला ये गैलेक्स का कार्ड है उसके हाइट के मुकाबले देखो तुम थोड़ा ही बड़ा है उससे ज्यादा बड़ा नहीं है तो तुम इमेजिन कर सकते हो कैबिनेट एक्चुअली में कितना छोटा है और इसमें फ्रंट में ग्लास है साइड में ग्लास है टॉप में भी इवन ग्लास है और बहुत प्यारा कैबिनेट है तुम मतलब तुम देख सकते हो उसका साइज कितना छोटा है ये कैबिनेट के अंदर तुम देख सकते हो कि ग्राफिक कार्ड लगाने का जो माउंट है जिसमें तुम ग्राफिक कार्ड को माउंट uh, करते हो देखो कितना हिंज मैकेनिज्म टाइप का है देखो तुम देख सकते हो कितना एलिगेंट है कितना मतलब अलग टाइप का है मतलब नॉर्मल कैबिनेट के अंदर तुम्हें बस स्क्रू करना होता है लेकिन इसके अंदर तुम्हें काइंड ऑफ हिंज टाइप दी हुई है अगर तुम्हें हार्ड ड्राइव माउंट करनी है तो तुम डायरेक्टली कैबिनेट की जो है पीछे से इस स्लॉट को खोल के डायरेक्टली अपनी हार्ड ड्राइव इसके अंदर माउंट कर सकते हो स्लाइड कर सकते हो मतलब बहुत डिफरेंट मैकेनिज्म है अगर तुम एस माउंट करनी है तो एस के माउंट यहाँ पे दिए हुए हैं अंदर की तरफ तुम एस अंदर से माउंट कर सकते हो पावर सप्लाई दूसरे चैम्बर में माउंट होती है पावर सप्लाई में यूज करूँ कॉर्सर के टी एक्स एट फिफ्टी एम अगेन एक राइजन फाइव थर्टी सिक्स हंड्रेड एंड सिक्सटीन सिक्सटी के लिए वी एस फोर फिफ्टी या फोर फिफ्टी वॉट की पावर सप्लाई मोर देन इनफ है बट अगेन मेरे पास ये पावर सप्लाई एक्स्ट्रा रखी हुई है वी एस फोर फिफ्टी मेरे दूसरे सिस्टम में कहीं पर यूज हो रही है और तो मैं यूज कर रहा हूँ लेकिन अगेन मैं रिकमेंड नहीं करता कि तुम आठ साढ़े आठ सौ वॉट की पावर सप्लाई जो है वो एक इस पी सी के अंदर डालो तुम्हारे लिए फोर फिफ्टी वॉट की पावर सप्लाई इनफ है तुम थोड़ा हाई एंड कार्ड लगा रहे हो ट्वेंटी सेवेंटी ट्वेंटी सेवेंटी सुपर फिफ्टी हंड्रेड एक्सटी फाइव फिफ्टी वॉट या हद मार के जा चले जाओ तो सिक्स सिक्स हंड्रेड वॉट सिक्स फिफ्टी वॉट तो ये जो है वो बहुत बहुत प्यारा कि इसे बहुत तुम्हें इसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी तुम फ्रंट में आई माउंट कर सकते हो तुम टॉप में आई माउंट कर सकते हो तो बहुत प्यारा कैसे अगर तुम्हें इस टाइप का पीसी बिल्ड करना है देन ये कुछ कॉम्पोनेंट्स है जो मैं रिकमेंड करूंगा कॉम्पोनेंट्स तुम ग्राफिक कार्ड एंड पावर सप्लाई वगैरह जो है वो चेंज कर सकते हो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से सी तुम चेंज कर सकते हो राइजन फाइव चाहिए तो राइजन फाइव भी लो